ஹே கேஸ் வெல்கம் பேக் டு குறிமுறை ஒன்ஸ் அகெயின் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் வந்து நான் கவர் பண்ணிட்டேன் அது தவிர சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது நம்ம வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூலையும் வந்து அவ்வளோ தேவைப்படாது ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் தேவைப்படும் அதை நான் போக போக வீடியோஸில் வந்து கவர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஜவா ஸ்கெப்பில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அது வந்து கால் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முக்கியம் ஸோ கால் பேக்னால் என்ன கால் பேக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் ஜென்ரலாக தியர தியரட்டிக்கலாக கால் பேக் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கோம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துருக்கோம் நான் ஒரு குட்டி ஒரு ரீகேப் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ கால் பேக்ஸ் எதுக்காக காமனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ சிங்கிரனைஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து சிங்கிரனைஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஏ சிங்கிரனைஸ்ட் சிங்கிரனைஸ்ட் அப்படின்னா இப்போது ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸை கால் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ சிங்கிரனைஸ்ட் நம்ம எந்த வேல வந்து ஒரு டேட்டா சென்ட் பண்ணுறோமோ அதே வேல வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் மூணுமே வந்து கம்ப்ளீஷன் நடந்துடும் ஏ சிங்கிரனைஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவுட் புட்டும் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு வராமல் த்ரீ டூ ஒன் வரலாம் இல்லை ஒன் த்ரீ டூ ஒன் டூ த்ரீ இல்லை சம் ரேண்டமைஸ் நம்பர்லாம் வரும் மூணு நம்பரோட ப்ராபிலிட்டி என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே சேர்ந்து வரும் அதுதான் வந்து ஏ சிங்கிரனைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு ஏ சிங்கிரனைஸ் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நெட்ஒர்க் வந்து ரிக்வஸ்ட் அபாட் ஆர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் டைமர்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து ஏ சிங்கிரனைஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சிங்கிரனைஸ்ட் அண்ட் ஏ சிங்கிரனைஸ்க்கு அதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ கால் பேக் அது நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு சிங்கிரனைஸ் ஒரு ஏ சிங்கிரனைஸ்டாக ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது அதை சிங்கிரனைஸ்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா கால் பேக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் அது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சிம்பிளாக சொன்னால் கால் பேக்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்கியூமெண்ட்டாக நம்ம சென்ட் பண்ணோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பேசிக் ஃபோல்டருக்குள்ளே கால் பேக்ஸ் டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஐ மீன் ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஜேஎஸ் ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன சினாரியோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்லோட் முடிஞ்ச அப்புறம் அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போகிறேன் பப்ளிஷ் முடிஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரப்போகுது ஸோ நம்மளோட டிப்பிக்கல் யூடியூப் சினாரியோ பேஸ் பண்ணி நான் வந்து இதை வந்து கவர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு சப்போஸ் நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெமோ வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இல்லைனா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வீடியோ ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க அது பேஸ் பண்ணி தான் கால் பேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்படி நீங்கள் பார்க்க தவறிட்டீங்க அப்படின்னா இதான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேம் இருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வேணா பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கால் பண்ண வரோம் ஓகே அதான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோம் நேம்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து அனோனைமியஸ் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் பட் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நேமே கிடையாது அப்படின்னா அது வந்து அனோனைமியஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் போ தெரியணும் அதை வந்து இப்போ எப்படி கால் பேக்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அப்லோட் வீடியோ அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பேராமீட்ரி இப்போ தேவையில்லை ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கன்சோல் லாகில் போயிட்டு வீடியோ ஓகேவா அண்ட் செட் டைம் அவுட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் செட் டைம் அவுட்டும் வந்து ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் தான் நான் இப்போ இப்போதைக்கு இது யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே செட் டைம் அவுட்னால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் இது உள்ளே இருக்கிறது வந்து ஒர்க் ஆகும் எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் டைம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஒர்க் ஆகும் 
நெக்ஸ்ட்டு டன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா விசா நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சென்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் நோட்டிஃபை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஓகே ஸோ நோட்டிஃபை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து நோட்டிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கன்சோல் லாக் மட்டும் போதும் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கன்சோல் லாக் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டெர்மினல் கொண்டு வரலாம் கண்ட்ரோல் ஜே அண்ட் இதை வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் சிடி பேசிக் ஃபோல்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நோட் தென் ஃபார்ட் பை கால் பேக் டெமோன்னு அந்த ஃபைலில் வந்து கால் பண்ண போகிறோம் எக்ஸிகியூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸாக நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து கால் பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து அப்லோட் வீடியோ கால் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பப்ளிஷ் வீடியோ வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் சீக்வன்ஸ் ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ண அப்புறம் தான் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் பப்ளிஷ் பண்ண அப்புறம் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து சிங்கனைஸ்டாக கால் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் பை ஒன்னாக கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வீஸாக சிங்கனைஸ்டாக அவுட் புட் வரணும் அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தா என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு தோந்து ஒன்று கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இல்லைனா உங்கள் நோட் புக்கில் வச்சு எழுதி வைங்க பாஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் தென் அவுட் புட்டை வந்து பாருங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன் ஓகே அவுட் புட்டை பார்த்துடலாம் ஸோ அப் அவுட்புட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்லோடிங் வீடியோ அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகே கரெக்டாக தான் ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ண உடனே பப்ளிஷிங் ஆகுது அப்லோட் கம்ப்ளீட்டே ஆகலை பட் அதுக்குள்ளே பப்ளிஷிங் ஆகுது நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பப்ளிஷிங்கே டன் ஆயிருக்கு அப்லோடிங்கே டன் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது என்ன ப்ராப்ளம் இது ஏன் அக்கார் ஆச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் வந்து சிங்கனைஸ்டாக வரணும் சிங்கனைஸ்டாக என்ன அது ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் வீடியோ நான் கால் பண்ணுறேன் அது என்ன பண்ணோம் அப்லோடிங் வீடியோ பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு அப்லோடிங் டன் அப்படின்னு சொன்னோம் செகண்ட் பப்ளிஷ் வீடியோ கால் பண்ணியிருக்கேன் பப்ளிஷ் வீடியோவில் பப்ளிஷிங் வீடியோ அப்படின்னு வரணும் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு பப்ளிஷிங் டன் அப்படின்னு வரணும் லாஸ்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கால் பண்ணணும் பட் இது பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்குமே சிங்கனைஸ்ட் அண்ட் எசிங்கனைஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கனைஸ்ட் வந்து ஆஃபீஸாக நம்ம கால் பண்ண வழியிலே வந்து அது நடக்கும் அண்ட் அந்த ஈவெண்ட் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரண்டி இருக்கும் ஏ சிங்கனைஸ்லேயும் வந்து அந்த ஈவெண்ட் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரண்டி இருக்கும் பட் சேம் ஆர்டரில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இப்போ இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் சினாரி தானே நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் தான் பப்ளிஷே பண்ண முடியும் பப்ளிஷ் பண்ணால் தான் நோட்டிஃபிகேஷனே போகணும் இப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் போதே நோட்டிஃபிகேஷன் போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு வீடியோ இல்லை அப்படின்னா அது நல்லா இருக்காதுல்ல ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கால் பேக் வச்சு சால்வ் பண்ணோம் கால் பேக்னா என்ன ஒரு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டைமில் கால் பேக்னா என்ன நம்ம வந்து அதை வந்து திரும்ப கூப்பிட்றோம் கரெக்டாக ஸோ நான் திம் திரும்ப கூப்பிட்றன்றது தான் நம்ம கால் பேக் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் டபுள் ஸோ இந்த கால் பேக்கை யூஸ் பண்ணி இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் அதை எப்படி கால் பேக் வச்சு சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கால் பேக்னா என்ன ஒரு கால் பேக் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த தியரட்டிக்கலில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கால் கால் பேக் ஓகேவா ஆர்குமெண்ட்டாக என்ன ஆர்குமெண்ட்டாக எப்படி வாங்குவோம் இங்கே வந்து கால் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதான் ஆர்குமெண்ட் இப்போ நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸோடு யா ஃபங்க்ஷன்ஸ் டெமோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம் ஒன் இருக்குது நம் டூ இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இது வந்து நம் ஒன்றது ஒரு ஆர்குமெண்ட் நம் டூன்றது ஒரு ஆர்குமெண்ட் அந்த ஆர்குமெண்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அதே கால் பேக்கில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பேக் ஆர்குமெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறது தான் கால் பேக் அதனால் நான் கால் பேக் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஏபிசி உன் பேர் என் பேர் எங்கள் பேர் உங்கள் பேர் யார் பேர் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பட் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக கால் பேக் அப்படின்னு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த கால் பேக்கை நான் வந்து எங்கே கால் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் அப்லோடிங் டன் அது முடிஞ்ச அப்புறம் நான் வந்து கால் பேக்கை வந்து நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கால் பேக் என்னது கால் பேக் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனை ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃ
ஒர்க் ஆகும் பட் அதே சீக்வன்ஸில் வர எனக்கு பப்ளிஷிங் டன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு மெத்தட் நான் கால் பண்ண போகிறேன் அதனால் பப்ளிஷ் டன் கால் பேக் வந்து இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு ஏதாவது வேணுமா நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவுமே வேணாம் இதுதான் வந்து லாஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ அப்படியே விட்டுலாம் இப்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம திருப்பியும் இதே தான் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வீடியோ எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் வந்து வராது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எரர் வந்துருக்கு ஓகேவா எனக்கா இப்போது என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த அப்லோட் வீடியோ இருக்குது அப்லோட் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கால் பேக் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணிக்கோம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா என்ன அர்த்தம் ஆஃபீஸாக அதுக்கு ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ அது எப்படி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கால் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்லோட் வீடியோ அப்லோட் வீடியோவில் என்ன பண்ணும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ ஆர்குமெண்ட் இப்போத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணுறோன்னா ஆஃபீஸாக நம்மளோட கால் பேக்ன்றது என்னது அந்த ஆர்குமெண்ட் என்னது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தானே இப்போ நம்ம இங்கே இந்த பிராக்கெட்னால் என்ன ஃபங்க்ஷன் தானே கால் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபங்க்ஷனை ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குற இடத்துல அவிசாக நான் ஃபங்க்ஷன் தானே கால் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன கொடுக்குது எனக்கு ரிட்டர்ன் என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிஷ் வீடியோ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ பப்ளிஷ் வீடியோலும் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகுது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற அந்த நோட்டிஃபை சப்ஸ்கிரைபர் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இது என்னென்னா அப்லோட் வீடியோ அப்லோட் வீடியோ யார் அப்லோட் வீடியோவில் வந்து ஒரு கால் பேக் இருக்குது அந்த கால் பேக் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோமா எஸ் கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பப்ளிஷ் வீடியோ வந்து கால் பண்ணுறோம் பப்ளிஷ் வீடியோக்குள்ளே என்ன இருக்குது இன்னொரு கால் பேக் இருக்குது ஸோ அந்த கால் பேக்கும் நம்ம ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்கோமா கொடுத்துருக்கோம் நோட்டிஃபிகேஷன் சப்ஸ்கிரைபரில் எந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் கால் பேக்காக இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே முடிகிற ஸ்டேஜ் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்லோடிங் வீடியோ ஆகுதா வெயிட் பண்ணுது அப்லோடிங் டன் ஆச்சா நெக்ஸ்ட்டு பப்ளிஷ் வீடியோ ஆகுது பப்ளிஷிங் டன் ஆச்சா நெக்ஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் அப்படின்னு வந்து ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அவுட் புட் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏ சிங்கனைஸ்டாக வந்து சிங்கனைஸ்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கால் பேக் ஸோ இதுதான் வந்து கால் பேக் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கால் பேக் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரியல் டைமில் கால் பேக் யூஸ் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில இடத்துல ஆட்டோமேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சில இடத்துல மோஸ்ட்டாக வந்து கால் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கால் பேக்ஸ் பதில் நம்ம இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது ஏசிங் அண்ட் அவைட் இருக்குது ரெண்டுமே ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் தான் பட் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே பிரச்சனையாக தான் சால்வ் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஏசிங் அண்ட் அவைட் தான் நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் கால் பேக்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கால் பேக் வந்து ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதான் வந்து கால் பேக் ஒரு யூஸரை வாங்குகிறோம் ஒரு ப்ரொஃபைலில் வாங்குகிறோம் அப்புறம் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் வாங்குகிறோம் அப்புறம் ரிப்போர்ட்டை சென்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதே ப்ராமிசஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா தென் அண்ட் கேட்ச் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ தென் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃப்ளோ கேட்ச் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஃப்ளோ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா அதே ஏசிங் அண்ட் அவைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சும்மா நம்மளோட ஜாவா கோடு மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து அவைட் பண்ணோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏசிங்காக இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோ வந்து டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து போக போக வீடியோஸில் லேர்ன் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட்டாக வந்து கால் பேக்ஸ் வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் நிறைய டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ மீன் ஆட்டோமேஷனில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க கால் பேக்ஸ் எப்போவுமே இன்டர்வியூ பண்ணிங்கன்னா கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கால் பேக்ஸ் கால் பேக்ஸில் வந்து இது மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டேட்டா பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டாவும் பாஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து கால் பேக் இருக்குல்ல இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்ட் டேட்டா இப்போ நம்ம வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வீசா அதுக்கு வந்து ஒரு டைட்டில் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும்ல ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் தி
ஓகே இப்போ இந்த அப்லோட் வீடியோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அப்லோட் வீடியோவில் வந்து அவிசா வந்து நம்ம வந்து இந்த டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணோம் கரெக்டாக ஸோ இந்த டேட்டா நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அப்லோட் வீடியோவில் என்ன ஆகும் இந்த வீடியோ டேட்டா வந்துச்சு கால் பேக் இன்டர்னலாக வந்துச்சு ஸோ வீடியோ டேட்டா டாட் டைட்டில் அது வந்து அப்படியே சென்ட் ஆகிடும் செகண்ட் பப்ளிஷ் பண்ண போது என்ன பண்ணுறோன்னா வீடியோ டேட்டா வாங்குறோம் அப்போது இந்த இடத்துல பப்ளிஷ் டேட்டா இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் தரப்போகுது ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யா சாரி இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி டேட்டா கால் பண்ணோம் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் தான் கால் கால் பேக் ஸோ இங்கே வந்து அப்லோடட் டேட்டா ஓகே ஸோ அப்லோடட் டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிஷ் வீடியோக்கு வந்து பாஸ் பண்ண போகிறோம் அது வந்து எனக்கு வந்து பப்ளிஷ் டேட்டா வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது ஸோ அந்த பப்ளிஷ் டேட்டாவை நம்ம வந்து நோட்டிஃபைக்கு அனுப்புறோம் ஓகே ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ன்றது உங்களுக்கு இந்த என்னது ஃபஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ன்றது என்னோட வீடியோ டேட்டா செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்ன்றது கால் பேக் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து டேட்டா இந்த டேட்டா வந்து நம்ம இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்டில் என்ன பண் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் பப்ளிஷ் வீடியோவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே ஒரு வீடியோ டேட்டா வாங்குகிறோம் ஒரு பப்ளிஷ் கால் பேக் வாங்குகிறோம் ஸோ இங்கே வர ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுற டேட்டா தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து இங்கே நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ தேர்ட் ஒன்றும் அதே மாதிரி கால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டாக போட்டிருக்கோம் அண்ட் டேட்டா ஆப்ஜெக்டாக போட்டிருக்கோம் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து மேலே போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்லோடிங் வீடியோ திஸ் இஸ் இ நியூ கால் பேக் அப்லோடிங் டன் ஆச்சு பப்ளிஷிங் டன் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிஷிங் டன்னில் ஒரு பிரச்சனை வந்து வீடியோ டேட்டா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இது வந்து வீடியோ டேட்டா டாட் டைட்டில் இல்லை அப்படின்ட்டு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கால் பேக்கில் அந்த வீடியோ டேட்டா வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண மறந்துட்டோம் ஓகே ஸோ இங்கே கால் பேக்கில் வீடியோ டேட்டா பாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் அது யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம அந்த டேட்டா வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ சிமிலர்லி இங்கேயும் வந்து நம்ம வீடியோ டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்லோடிங் ஆச்சு பப்ளிஷிங் வீடியோ ஆச்சு பப்ளிஷிங் டன் ஆச்சு நோட்டிஃபிகேஷனும் சென்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து டேட்டா பேஸ் பண்ணி நம்ம பாஸ் பண்ணி ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் கால் பேக்கின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட்டாக போகும் அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எத்தனை ஆர்குமெண்ட் வேணால் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டேட்டா அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்லோட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை வந்து பாஸ் பண்ணிட்டோம் எனக்கா இதோட சிக்னேச்சர் எப்படி இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு வீடியோ டேட்டா வாங்குது டேட்டா பேஸ் பண்ணி டைட்டில் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது அந்த டைட்டில் தான் வந்து இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கால் பேக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கால் பேக்கில் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் வீடியோவில் வீடியோ டேட்டா தேவைப்படுது ப்ளஸ் பப்ளிஷ் டன் அந்த கால் பேக் தேவைப்படுது ஸோ நம்ம அந்த கால் பேக் இங்கே கால் பண்ணுறது தான் நாங்கள் வருது ஸோ அங்கேயும் வந்து நம்ம வீடியோ டேட்டா வந்து டேரெக்டாக வந்து பாஸ் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஏதாவது ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே வீடியோ இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் வேணால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க லிங்க்கு உங்களுக்கு கமெண்ட் ஆர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் போட்டு வரேன் ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் டடா பாபாய் டேக் கேர்